ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி ஆய தொலை வடிவியல் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாமே முடிச்சாச்சு ஓகேங்களா இப்ப வந்து திங்கிங் கார்னர் ப்ராக்ரஸ் செக் எல்லாம் தனியாவே ஒரு வீடியோவா போட்டு தனி பிளேலிஸ்ட்லயே போட்டுடுற சரிங்களா நீங்க எல்லாரும் வந்து தனியா போடுங்க தனியா போடுங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து சாரி ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளேலிஸ்ட்ல போய் நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா மூணு பிளேலிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகேவா ஒன்னு வந்து இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் ஒரு பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கும் அடுத்தது வந்து யூனிட் ஒன் எக்ஸசைஸ் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் போட்டிருப்பேன் அந்த இடத்துல வந்து ஃபுல் எக்ஸசைஸும் இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ அந்த மாதிரி லாஸ்ட்ல இருக்க யூனிட் எக்ஸசைஸ் வரைக்கும் எல்லாமே அந்த எக்ஸசைஸ் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்குள்ள இருக்கும் அப்புறம் ப்ராக்ரஸ் செக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளேலிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் அதுல வந்து ப்ராக்ரஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் ப்ராக்ரஸ் செக் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் எல்லாமே இருக்கும் பட் அதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் இன்ட்ரோடக்ஷன்லயே சேர்த்தி சொல்லியிருப்பேன் சோ நடுவுல எங்கேயாவது அந்த ப்ராக்ரஸ் செக் வந்து இருக்கும் சரிங்களா அதனால அதுல போட்டிருக்க வீடியோவை நீங்க கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அதுக்குள்ள வந்து திங்கிங் கார்னர் ப்ராக்ரஸ் செக் அது ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கும் அதனால்தான் அந்த வீடியோ வந்து அந்த பிளேலிஸ்ட்ல நான் ஆட் பண்ணிருப்பேன் சோ அதையும் வந்து சைட் பை சைட் செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் மட்டும் அது நேத்தி முடிச்ச மத்ததெல்லாம் ஒரு ஒரு நாளா நான் முடிக்க பாக்குறேன் முடிச்சிருவேன் மோஸ்ட்லி மத்த யூனிட்ஸ்க்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு கரெக்டா ஒரு ஆர்டரா குடுக்குறேன் அதுக்கப்புறமா இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸசைஸ்க்கு திங்கிங் கார்னர் சரிங்களா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீக்கு முன்ன முன்னாடி இருக்காது அதாவது இது ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீக்கு தேவைப்படுற விஷயங்கள் தான் இதுல இருக்கும் சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா திங்கிங் கார்னர் சிந்தனை களம் பேஜ் நம்பர் வந்து இங்கிலீஷ் அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி ஒன் தமிழ்னா டூ தேர்ட்டி எல்லாத்துக்குமே பேஜ் நம்பர் இருக்கும் கவலைப்பட தேவையில்ல நீங்க சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் என்னன்னா ஒய்யாச்சுக்கு இணையாக இருக்கும் நேர்கோட்டினை சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவில் எழுத இயலுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இஸ் இட் பாசிபிள் டு எக்ஸ்பிரஸ் த ஈக்வேஷன் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இன் ஸ்லோப் இன்டெஸ்டிக் ஃபார்ம் வென் இட் இஸ் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ்னா எப்படி இருக்கும்னு பாக்கணும் சரிங்களா அதே தான் தமிழ்ல சொல்லணும்னா ஒய்யாச்சுக்கு இணையாக அப்ப பாருங்க இப்படி இருக்கும் கிராஃப் அப்படின்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இப்ப ஒய்யாச்சுக்கு இணையாக அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரியே அப்போ இந்த சைடா இருக்கலாம் இல்ல இந்த சைடா இருக்கலாம் எந்த சைடு வேணா இருக்கலாம் சோ இப்ப ஒய்யாச்சுக்கு இணையாக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு நம்மளால ஸ்லோப் இன்டர்செக் ஃபார்ம்ல இந்த லைன்கான ஈக்குவேஷனை எழுத முடியுமான்னு கேக்குறாங்க அதாவது சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவில் எழுத முடியாது ஏன் அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் இதை ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா இருக்கு அப்படின்னாவே அதுக்கு ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி நமக்கு தெரியும் அதாவது இப்ப ஒன் இங்க டூ இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சோ அதை வந்து இந்த மாதிரி இதை வந்து என்னன்னு சொல்லலாம்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்க இருந்து இங்க இது எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு இப்ப எக்ஸ் வந்து ஒன் டூ அப்படின்னா இங்க இருந்து இது வந்து இப்ப டூ சென்டிமீட்டர் சும்மா சொல்றேன் டூ யூனிட்ஸ் தள்ளி இருக்கா அத டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க சோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஸ்லோப் இன்டர்செக் ஃபார்ம்ல எழுத முடியாது சரிங்களா நோ எழுத இயலுமான்னு கேக்குறாங்க அப்போ இயலாது ஓகே அப்ப இது எந்த ஃபார்ம்ல எழுத முடியுங்கிறதையும் நீங்க மனசுக்குள்ள தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரிங்களா என்ன ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தொலைவு வடிவில் எழுத இயலும் அப்படின்னு அதாவது அது தொலைவு எப்படி சொல்றாங்கன்னா இப்ப இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆச்சுக்கு இணையாக பேரலல் டு ஒய் ஆக்சிஸ் இப்ப இங்க இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் டூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் இது எக்ஸ்ல வந்து எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இந்த இடத்துல டூ அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இந்த ஃபார்ம்ல தான் எழுத முடியும் நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சி அப்படின்னு தான் எழுத முடியும் அது என்ன வடிவம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன ஃபார்ம் அப்படின்னு கேட்டா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா பட் ஸ்லோப் இன்டர்செக் ஃபார்ம்ல எழுத முடியாது ஏன் இதுக்கு எப்படி ஸ்லோப் எடுப்பீங்க இப்படி சாய்வா இருந்தா தான் நம்மளால இப்படி ஸ்லோப் எடுக்க முடியும் இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்க லைனுக்கு நீங்க இங்கேயே இப்படியே ஸ்லோப் எடுப்பீங்களா எடுக்க
இது ரெண்டும் கொடுத்துட்டா அந்த நேம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்முலாவோட நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் சரிங்களா இங்க இருக்குல்ல ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் தமிழ்ல சொல்லணும்னா சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் அதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் ஓகேவா ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு இதுல என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க இது என்னன்னு கேட்கறாங்க ஸோ நம்ம நேம் வந்து ஸ்லோப்பும் இன்டர்செப்டும் கொடுத்தாங்கன்னா ஸ்லோப் இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ்ல வந்து சாய்வு வெட்டு துண்டு வடிவம் இது ஃபுல்லா எழுதிக்கோங்க அடுத்தது செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன இதுல இதே ப்ராக்ரஸ் செக்ல செகண்ட் அந்த டேபிள் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இதுல வந்து இவங்க கிவன் வந்து கொடுக்கவே இல்லை சரிங்களா இங்க நேமும் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இது ரெண்டுமே சரியா இது வந்து கிவன் இங்க நேம் இது ரெண்டையும் நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சோ இப்ப இதுல என்னெல்லாம் நமக்கு கொடுப்பாங்க நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க நம்ம இந்த மாதிரி சம் போட்டிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் இது எந்த ஃபார்முலா அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபார்ம் இரண்டு புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டால் சோ இது என்ன சொல்லலாம் நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ப டூ பாயிண்ட் அப்படின்னாவே நமக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க என்னது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ சரியா சோ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஆர் கிவன் இது என்னன்னா டூ பாயிண்ட்ஸ் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆர் கிவன் இரண்டு புள்ளிகள் கொடுக்கப்பட்டால் சரிங்களா இரண்டு புள்ளி கொடுக்க இரண்டு புள்ளிகளுக்கான வடிவம் தமிழ்ல சரியா சோ இது முடிஞ்சது அடுத்தது தேர்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க அவங்க எதுவுமே கொடுக்கல இன்டர்செப்ட் ஆர் கிவன் த இன்டர்செப்ட் ஆர் அதாவது வெட்டு துண்டுகள் கொடுக்கப்பட்டால் சரிங்களா தமிழ்ல அதுக்கப்புறம் அதை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த ஃபார்முலாக்கு பேர் வந்து இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம் ரெண்டுமே இன்டர்செப்டா கொடுத்துருவாங்க அதாவது ஏ கமா பி இது ரெண்டுமே வெட்டு துண்டுகள் சரியா அப்ப என்ன ஃபார்முலா வரும் எக்ஸ் பை ஏ பிளஸ் ஒய் பை பி இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஓகே சோ இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது மூணு மட்டும் தான் இப்ப கொஷின்ல இருக்கிறது ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா நான் உங்களுக்கு நாலாவதா ஒண்ணு இந்த ஃபார்முலாஸ் பத்தி சொல்றோன்றதுனால இங்கே சொல்லிடுறேன் வச்சுக்கோங்கவா <laughs> ஓகேவா சோ இது நாலுத்தையுமே இங்க சொல்லணும்னு நினைச்சேன் அதனாலதான் இதையும் இங்க நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் நீங்க இது அப்படியே புக்ல அந்த ப்ராக்ரஸ் பக்கத்துல கூட எழுதி வச்சுக்கோங்க தப்பே கிடையாது நம்ம புக்கு நமக்கு தேவையான அறிவு நமக்கு தேவையான மார்க்ஸ் அப்படின்னா நம்ம நம்ம புக்ல எந்த அளவுக்கு நமக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம இன்ஃபர்மேட்டிவா எழுதி வச்சுக்கிறதுல தப்பு கிடையாது ஓகேவா சோ இப்ப அடுத்து இன்னொரு ப்ராக்ரஸ் செக் பார்க்க போ இப்ப நெக்ஸ்ட் ப்ராக்ரஸ் செக் பாத்தீங்க அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் வந்து டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இங்கிலீஷ்ல தமிழ்ல வந்து டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதுல நம்மள ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்துட்டு இது மூணும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸ்லோப் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் ஓகே சோ இப்ப பாருங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க ஈக்வேஷன்ல நம்ம ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஃபார்மேட்ல இருக்கணும் ஸ்லோப்புக்கான ஃபார்முலா ஸ்லோப் இருக்கு அப்படின்னா அது ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி ஃபார்ம்ல இருந்துச்சுன்னா நம்ம எம் வந்து ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சாய்வு எம் ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி மாத்த போறேன் எப்படி மாத்த போறேன் அப்படின்னு பாருங்க த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ இங்க இருக்க மைனஸ் ஃபோர் ஒய் இங்க வந்தா பிளஸ் ஃபோர் ஒய் வந்துடும் இப்ப இங்க ஃபோர் இருக்கிறதுனால நான் இது ஃபுல்லா ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ண போறேன் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்ப என்ன ஆகும் இது த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் பிளஸ் டூ பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஒய் பை ஃபோர்னு வருமா இப்ப இது கேன்சல் பண்ண முடியறதெல்லாம் கேன்சல் பண்றேன் இப்ப இங்க என்ன ஆகும் இது த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர் அப்படியே இருக்கும் பிளஸ் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒன் பை டூ இங்க கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒய் சோ இப்ப பாருங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எம் எக்ஸ் பிளஸ் சி அந்த ஃபார்மேட்ல இது வந்துருச்சு சோ இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியா இது கண்டுபிடிச்சிடலாம் எம் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் த்ரீ பை ஃபோர் ஸ்லோப் சாய்வு ஓகேவா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஒய் இன்டர்செப்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப இது சிங்கிறது நமக்கு என்னன்னு தெரியும் சிங்கிறது ஒய் இன்டர்செப்ட் அப்படிதான நம்ம சொல்லுவோம் ஒய் வெட்டு துண்ட சி
அடுத்தது y இன்டர்செப்ட் 1 by 2 கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இன்னும் நம்ம x இன்டர்செப்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டர்செப்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கணும் x by a plus y by b equal to 1 இந்த ஃபார்ம்ல இருந்தால் தான் நம்மளால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை சரிங்களா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்குல்ல இதே ஈக்குவேஷனை இந்த மாதிரி ஃபார்முக்கு நம்ம மாற்ற போகிறோம் அப்போதான் நம்ம எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஏ வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இப்போ பாருங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இந்த பக்கம் இருக்க பிளஸ் டூவை நான் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டேன் மைனஸ் டூன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டிவைடட் பை மைனஸ் டூ இதை மைனஸ் டூவால் நான் டிவைட் பண்ண போகிறேன் இது ஃபுல்லாக ஸோ அப்போ இது ஃபுல்லாக நம்ம டிவைட் பண்ணுறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்னா த்ரீ எக்ஸ் பை மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஒய் இங்கே இருக்கிறது பை மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பை மைனஸ் டூ சரியா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிட்டு இங்கே ஒன்னுன்னு வந்துடும் இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எக்ஸ் பை மைனஸ் டூ பை த்ரீன்னு எழுதிக்கிறேன் ஏன் இங்கே எக்ஸ் பைன்னு எழுதுறேன்னா எனக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்கணும் வெறும் எக்ஸ் மட்டும்தான் மேலே இருக்கணும் அதனால் நான் இது என்ன ஆகும்னா இங்கே இப்போ த்ரீ எக்ஸ் பை மைனஸ் டூன்னு இருக்கா அதை நான் எக்ஸ் பை மைனஸ் டூ பை த்ரீன்னு எழுதுவேன் திருப்பி இதை ரெசி ப்ரோக்ராம் மாற்றினீங்கன்னா இது வந்துடும் சரியா இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் பை ஒன்னுன்னு அர்த்தம் இது த்ரீ பை மைனஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் பை மைனஸ் டூ திருப்பி அதுவே நமக்கு கிடைச்சிடும் ஓகேவா அதனால நான் இதை எப்படி மாத்திக்கிட்டேன் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இப்போ இந்த மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இது ப்ளஸ்ன்னு வந்துடும் இதை கேன்சல் பண்ணால் எனக்கு டூ ஒய்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒன்னுன்னு வரும் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிட்டேன்னா ஒன்று இப்போ இதை திருப்பி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதிலே கிடைச்சிருச்சு நமக்கு எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் ஆனால் நம்ம ஃபுல் ஃபார்மில் நான் உங்களுக்கு மாற்றி காமிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது எக்ஸ் பை மைனஸ் டூ பை த்ரீ இருக்குதா ப்ளஸ் இங்கே ஒய் பை ஒன் பை டூ என்னன்னா இது கீழே வந்து இப்போ இங்கே ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த டூ வந்து இதுக்கும் கீழே தான் வரும் அப்போ ஒன் பை டூ இது ரெசி ப்ரோக்ராம் மாற்றி பார்த்தீங்கன்னா இது கிடைக்கும் அந்த மாதிரி கரெக்டான ஃபார்மில் மாற்றுங்க தப்பு பண்ணிடாதீங்க சரியா இப்போ இது ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பாருங்க இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ் இன்டர்செப்ட்னு சொல்லுவோமா இதை வந்து ஒய் இன்டர்செப்ட் தமிழில் எக்ஸ் வெட்டு துண்டு ஒய் வெட்டு துண்டுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ பாருங்க எக்ஸ் வெட்டு துண்டுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ பை த்ரீ அதை கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் இங்கே எல்லாமே இருக்குங்கிறதுனால இப்படி கொஞ்சம் நெருக்கமாக எழுதிட்டு அடுத்த சம் கரெக்டாக கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக போடுறேன் ஓகேவா இப்போ எக்ஸ் இன்டர்செப்டும் கிடச்சிருச்சு ஒய் இன்டர்செப்ட் வந்து நம்ம இதில் இருந்தும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை இதில் இருந்தும் கண்டுபிடிக்கலாம் பட் ஆன்சர் வில் பி சேம் ஓகேவா ரெண்டு ஆன்சருமே நமக்கு சேமாக தான் இருக்கும் இங்கேயும் ஒன் பை டூ தான் இங்கேயும் ஒன் பை டூ தான் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் எது எந்த இது கேட்குறாங்களோ அதுக்கான ஃபார்மில் அவங்க கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை மாற்றிட்டு நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இதிலேயே வந்து இன்னும் ரெண்டு கொஷின்ஸ் இருக்கு அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பாருங்க செகண்ட் கொஷின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் எக்ஸ் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஸ்லோப் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா சாய்வு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது எக்ஸ் இன்டர்செப்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் இன்டர்செப்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் இன்டர்செப்ட் மட்டும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு இது பாருங்களேன் ஒய் ஈக்வல் டு எம்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அதுபடி நம்ம என்ன சொல்லலாம் இதை எம் எக்ஸ் ஒய் ஈக்வல் டு எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே சி வந்து நமக்கு இல்லை ஸோ நம்ம என்ன சொல்லிடலாம் எம் இருக்கிற இடத்துல ஃபோர்டீன் இருக்குது அப்போ ஸ்லோப் வந்து ஃபோர்டீன் சாய்வு பதினான்கு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சூப்பர் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ் இன்டர்செப்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே கண்டுபிடிக்கலாம் ஒய் இன்டர்செப்ட் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஜீரோன்னு சொல்லி நமக்கு என்ன தெரியும் சிங்கிறது தான் ஒய் இன்டர்செப்ட் இங்கே சிங்கிறது எதுவுமே இல்லை அப்போ அது ஜீரோ தான் ஸோ அதுவும் அவங்க கரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எக்ஸ் இன்டர்செப்டும் ஜீரோ தான் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒய் இன்டர்செப்ட் இருக்குல்ல அதை இந்த இடத்துல ஜீரோன்னு போட்டு பாருங்க இங்க ஜீரோன்னு போட்டீங்கன்னா இப்போ ஃபோர்டீன் இன்டூ எக்ஸா இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒய் இன்டர்செப்ட்ல சரிங்களா நான் இங்க ஜீரோன்னு போட போறேன் அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் எக்ஸ்ன்னு வரும் ஜீ
B is equal to minus 3 குட்துடாங்க, equation கேக்கிறாங்க, slope கேக்கிறாங்க. So, நமக்கு என்ன திரியோம் A உம் B உம் slope, sorry, intercept form, வெட்டுத் துண்டு வடிவம் நமக்கு திரியோம். So, இப்பு பார்த்தீங்க என்ன, intercept form equal to x by A plus y by B is equal to 1. So, இதைத்து நம்ம என்ன பண்ணப் போரும் இது substitute பண்ணப் போரும். அப்பு என்ன ஆகும் அப்படினா, x by 2 plus y by minus 3 equal to 1 என் வருமா. இதில் அந்து நான் இதுக்கு இங்க LCM எடுக்கிறேன். 2, 3's are 6. இது வந்து plus into minus வந்து நான் இங்க minus என் மாத்திக்கிறேன். இது ஒரு step up போட்டிருக்குனோ, நாம் போடாதது நால் okay வா, இது plus இங்க minus இருந்ததில்ல, plus into minus நான் minus என் மாத்திக்கிறேன். இப்ப பாருங்க, இங்க 6 LCM எடுத்துடோமா, அப்ப இது 3x minus 2y equal to 1 என் வந்துரோம். அடுத்து என்ன பண்ணில 3x minus 2y minus 6 equal to 0. இதுதான் வந்து இங்கு இருக்கும்ல equation. அந்த straight line ஓட equation. First boxல answer வந்து இதுதான். அடுத்தது slope கண்டு புடிக்கிறதுக்காக இப்போ இந்த எடுத்திலே எடுத்துக்கிறேன். இந்த equation. இதலந்தி எடுத்தாலும் சரி இதியைக் கொடு வெச்சுக்கோங்கள். 3x minus 2y minus 6 equal to 0 இருக்கா. நான் என்ன பண்ணப் போனுமாக அப்போது இதுதான் m, 3 by 2 உங்குருதான் நமக்கு m, அப்போது slope என்னது நான் 3 by 2, so m is equal to 3 by 2, புரிதா, அப்போது ஒரு equation வைத்து slope, y intercept, x intercept, எப்படி மாத்தி கேட்டாலும் அது ஒரு circle மாறி, எப்படி சுத்தி உட்டால் நாம் அது கரக்டாக கண்டு புடுச்சிரும் முடியும். சரிங்களா, அவளவுதான். சரி இப்போது இதில் progress check, இது வந்து தனியாவே உங்களுக்கு வந்து ஒரு playlistலியே நான் போடுரு நம்ப channel போய் நீங்கள் பார்த்திங்கனா, உங்களுக்கு வந்து playlist wise எலாமே கரக்டா, perfect type பக்கியடைக்கும். Okay, no, 2-3 days the mother chapters allamo or allo complete pannir vandhu, mother is split out pannir ulukku pottu kudutthiru vayn. Apra book la vandhu patthi inge na, do you know, note points allah irukko ole, adhu yelanthi me vore dhiru vaa vaasit chikko ngu. Adhu na inna sallu na manapodam pannu ngu sallu ala. Chari, adhu abde accurate a finger tip la ni inge niyabakum vetsu irukko no, abde illa na sallu ala. Ni inge vandhu just adhu vore dhiru vaa vaasit chikko ngu, exam tayat la, question la angarandhi edha vandhu vandhu dhu na, கண்டிப்பாம் உங்களுக்கு அது பார்க்கிறாப்பா உங்களுக்கு ஒரு clarity கடைக்கும். இதுதான் answer ஆ இருக்கும் அப்படியின்றுதான் உங்களால் சூச் பண்ண முடியும். அதிலந்தலாம் mostly அம்தலைவுக்கு ரும்பு டீப்பாக கேக்கமாட்டாங்க but நீங்கள் அதுக்காக careless அருக்குக்குடாது. 99 வாங்கிட்டு ஒரு மார்க் வாங்காதாத இது புருந்துது நான் like, share and subscribe பண்ணுங்க, doubts இதாது இருந்தான் மறக்கம் கீழுக்கு comment sectionல comment பண்ணுங்க, thank you!